nimetembea zaidi ya nchi 86. Ni rafiki yupi ambaye alikuwa wa kwanza kukwambia bana hebu njoo kwenye siasa. Ningependa sana kutamka lakini inakuwa zito hilo swala. <laughs> Nadhani umenielewa. Leo hii wanasema wana e passport. Hakuna kitu pale. Akanozi dad, do you think if you become an MP kwenye hiyo nafasi ya ubunge rasmi ulijiunga nayo lini mwaka gani? Nadhani ni mimi tu ambaye nimeshawahi kuwa naibu waziri nina save mawaziri wawili. Alafu bahati nzuri wote walikuwa wanawake. <laughs> Karibu kwenye exclusive interview ya Ayo TV na leo tunayo furaha kukombia kwa mba tumekaribishwa nyumbani kwa mze Charles ama Charles Kitwanga aka mwenye anaipenda kujiita mawe matatu. Tunafahamu ana histori yake kubwa sana hapa Tanzania na kwa haraka haraka kama sikosei alikuwa kinisimlia kwa mba ameka serikalini kwa zaidi ya miaka thelathini. Can you imagine? Kwa mwenye wa mefanya kazi mdamrefu sana serikalini. Tuko nyumbani kwake na tunataka tufahamu kidogo historia yake. Na huenda pengine kuna vitu vingi ambavyo ungependa pia we uvifahamu. Na amewai kufifanya. Haliwai pia kuwa, kuwa waziri. Kama mbavyo unafahamu. Lakini sasa hivi ni mbunge wa kule misungwi muanza na vitu vingine. Kwa yolo tutafahamu kidogo historia yake. Na mambo mingine ambayo amekuwa kijishugulisha na ayo mpaka leo. Hini Ayo TV na mina ito Adula Tizedei. Mkuu heshimago. Asante. Mzee wangu kwanza tufahamu, tukwaza tunafurahi, umetukaribisha nyumbani ni jambo la heri sana, tunakushukuru sana kwa namna hiyo. Karibu ni sana, karibu sana. Lada kidogo tuanzie mbali kidogo, hii AKA ya mawe matatu ilikujaji? Uh, hii AKA ya mawe matatu, in fact, ilikuja wakati ni meanza kuingia kwenye siyasa. Pale napoka kuna sehemu ambao kuna mawe matatu, ikatokea kwamba yale mawe matatu yalikuwa kwenye noti ya shilingi elfu tano iliyopita. Sasa nilipokwenda kugombea watu walikuwa hawanifahamu sana. Sasa walikuwa wanasema ah chess kitonga ni yule kijana anayefanya kazi benki kuu na anakaa pale kwenye mawe matatu. Sasa kwa sababu kuna mawe matatu watu wakawa naweka yale mawe nyumbani kwao ilikuwa ni mawe matatu ni kama alama. Sasa mwishwe kitu wangi kapote. Tuanzie mbali kidogo. Watu wanakufahamu wengi sana na umekua serikalini kwa mdamrefu pia. Lakini nadhani kuna watu wangetamani kufahamu kidogo historia yako ya maisha, ulizaliwa wapi, miaka mingapi, mipita na paka lewe kaweje. Uh, mimi nimezaliwa wakati uli likuwa ni wilaya ya misungwi. Uh, likuwa ni wilaya ya kuimba. Badae kuimba ikagawanyika ikatoka wilaya ya magu. E, Badai kuimba hiyo hiyo kagawanyeke kawa wilaya ya misungwi. E, ni miaka msina tisa iliopita. Jumamosi iliopita ilikuwa ni birthday yangu. Ungera sana. Ungera sana. <laughs> sana. Kwa hivyo um, nimesoma pale pale kijijini. Shule ya msingi busagara. Badai nikatoka shule ya msingi nikaenda shule ya sekondari. Wilaya ya same, same sekondari. E, nikafauru pale vizuri, nikaenda shule ya sekondari Tosa Maganga, nikaenda JKT, nipo toka JKT wakati ule kulikuwa unafanya kazi kwanza kwa mujibu wa sheria. Ndipo nilivu anza kufanya kazi serikalini katika kampuni ya uchukuzi e, muanze, likuwe naituwa Kauma. Badae nika jiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam, Nika graduate kwenye degree yangu ya kwanza na nika ajiriwa benki kuu talehe 26 mwezi wa tatu mwake elfu moje miatisa thema nanane. Thema nanane. Nima ajiriwa kama ofiso wa kawida kabisa nikuwa mtoto. Nimepanda, nimepanda, nikawa senior officer, nikawa mkua idara, nimekaa kama mkua idara mda mwingi sana. E, katika mifumo ya computer e, tumefanya design nyingi sana pale ikiwa ni pamoja na kuyaunganisha matawi yetu yote manake zamani tulikuwa tukitoa balance sheet kwa kwa mwezi lakini tulipoyaunganisha matawi yetu tukawa tunatoa balance sheet kwa wiki lakini tukaongeza jitihada zaidi tukawa tunatoa balance sheet kila siku. Kwa hivyo kitu cha kwanza ambacho kinatakiwa governor akiona asubuhi 
ni balance sheet ya benki kuu ambayo ndio ina reflect the monetary uh, stance ya nchi kwa siku hiyo una familia ya watoto wangapi na kwa namna hiyo mimi nina familia sasa hivi na watoto watatu tulibahatika kupata watoto wanne but mbaya mmoja alifariki lakini ndio hivyo wote tunaenda njia moja hiyo hiyo kwa sasa hivi tuko family ya watu watano umetokea kwenye familia ya aina gani na kwenu mko wangapi nimetokea nime familia ya baba mkulima mama mkulima mimi wakati naanza shule nilikuwa nakaa nyumba ya nyasi na lala kwenye kitanda kina godolo la pamba tumetengeneza wenyewe nilikuwa na kiatu hicho hicho kikiisha nilikozaliwa ni familia ile ile kabisa ambayo unasema ni familia ya watu maskini na kwenye familia yako wewe ni mtoto wangapi kwenu uh, mimi kwenye familia yetu mimi ni wa mwisho. Last born. The last born. Okay, na mko wangapi jumla? Eh, tumezaliwa watatu. Wa na dada zangu wawili na mimi. Sawa mzee wangu. Kwa hiyo baada ya baada ya kuwa BOT sasa uka uka ilikuwaaje mpaka ukaamua kwenda kwenye siasa? Yaani hapo uli, uli shift vipi kutoka hapo kwenda kwenye kwenye siasa? Eh ilikuwa ngumu kidogo kuamua kwenda kwenye siasa lakini kumbuke mtu unapoishi unakuwa na marafiki unakuwa na watu ambao wanakwambia wewe hapo umekaa mno njoo huku utasaidia nchi zaidi vitu kama hivyo eh, lakini nakumbuka mara ya kwanza najaribu kuuliza familia yangu wakaniambia baba achana na hayo eh E, wanasiasa wote ni waongo na wewe unataka kwenda kuwa mwongo mwongo <laughs> nibidi ni cheke sana lakini nikamwambia mimi sitakuwa mwanasiasa mwongo nitakuwa mwanasiasa kam mtendaji na hiyo ni maintain paka leo kwenye siasa tuzungumze siasa kwenye utendaji tuzungumze utendaji na ndio hiyo nadhani wenzetu kama Singapore imewasaidia sana kuendelea. Wao hamna siasa tu. Na hii na kule hamna democracy. Democracy bila nguvu kidogo nayo huwa inaleta shida. Ndiyo sababu kuna kitu hata ukiwa kwenye mtumbwi. Eh? Ukiwa na ndio sababu unakuta kuna unakasia, unavuta upande huu na upande wa pili. Eh? Kwa hivyo hata wenzangu naona tunapenda sana kudai haki. Lakini haki haiji bila wajibu. Kwa hivyo kwenye kasia mimi huwa naambia nikiwa kwenye mtumbi huwa nafanya eh, haki wajibu. Haki wajibu. Kwa hivyo mtu ukishalitambua hilo hutakuwa mwanasiasa mwongo mwongo. Ongera sana. Sasa siku hiyo umekaa na familia ukaiambia yenyewe ilipokeaje na ilikuruhusu pia ah ilichukua muda ilichukua muda lakini baadaye wakasema hebu nende ukajaribu na kumbuka nilikwenda na mtoto wangu ambaye alikuwa mdogo sana tukaenda tukazunguka pale wilayani ile hali ya watu wilayani na kumbuka mtoto wangu mdogo aliniuliza alipoona ile hali I can always, Dad, do you think if you become an MP, all the people will live like you at our home? This is a big challenge. Look, Dad. Nericho mjibu, nika kwaza nirifikiria, nirifikiria, nirifikiria. Huyu anasema, anajilinganisha na nyumbani, anasema, anadhani kwamba mimi nikiwa mbunge, nitabadilisha maisha wananchi wote waishi kaka nyumbani nikamwambia wajibu wangu itakuwa ni kutoa eh, knowledge au mafunzo 
kwa wananchi ili waweze kunyanyuka kutoka hapo waishi angalau maishi beta kuliyo kwa walio nayo. Yeah, na ili ni inspire sana yule mtoto akasema kwamba kama unaweza kuwasaidia basi nenda baba nenda ukawasaidie. Mm. Na cha pili alichoniuliza utatoa wapi hela <laughs> za kuja kujenga namna hiyo nikasema pana ishu sio hela ishi ni kuwawezesha wewe na mawazo waweze kujitegemea na waweze kujenga kama ambavyo wataweza kulingana na jinsi ambavyo watapokea ushawishi wangu eh. sawa tunashukuru sana mzee Kitwanga sasa turudi upande wa pili hapa uh, ni rafiki yupi ambaye alikuwa wa kwanza kukwambia bana hebu njoo kwenye siasa Ningependa sana kutamuka lakini inakuwa zito hilo swala. <laughs> Nadhani umenielewa. <laughs> lakini uh, walifika watatu, wanne, watano au alikuwa ni yule yule mmoja? Ni yule mkweli alikuwa ni yeye baada ya kuwa nimewaza hilo ndio nikapata marafiki wengi wa kisiasa. Na wakati huo ulikuwa bado uko nchini au ulikuwa tayari kwa sababu inasemekana uliwahi kwenda pia nje kuishi nje. Yes, nimeishi nje miaka ka, kwa muda nilikaa Uingereza miaka mi, miwili nikafanya kazi kule wakati ule tuku, wakati ule tuna wanahama mabenki yanahama kutoka kwenye cash dispenser kwenda kwenye ATM. Hizi ATM mnaziona nyie leo hazikuwa hivyo. Zamani ilikuwa unakuwa na kadi yako unaingiza ukishaingiza unaingiza pin inachoweza kusema unatoa hela ngapi basi sasa zilikuwa zinaitwa cash dispenser sasa ile kampuni inayokuwa nikifanya kule Uingereza ilikuwa na na tenda ya kubadilisha sasa zile cash dispenser kwenda kwenye hizi ATM azungumzia hapo mwaka 1991 Eh, zamani kidogo. Zamani <laughs> eh, eh, hapa Tanzania hakukuwa na cash dispenser wala hakukuwa na ndoto hata ya kuwa na ATM. Tunafahamu wewe ni mbunge wa na mimi ni mbunge wa Misungwi. Sasa hivi kwenye kwenye hiyo nafasi ya ubunge rasmi ulijiunga nayo lini mwaka gani? Mimi nilikuwa mbunge kwa mara ya kwanza mwaka eh, 2010. Na, e, na penyewe nilikaa muda mfupi sana sasa na baadhi ya vitu ambavyo vilinifanya nitoke benki kuu nikashindwa kuvifanya. Kwa sababu nilikuwa nataka niingie kwenye siasa lakini nifanye business. Nilikuwa nataka kwenda kwenye business zaidi. E, lakini nilipochaguliwa tu ni kuwa mbunge nikateuliwa kuwa naibu waziri e, wizara ya science na teknolojia niliisevu mwaka mmoja alafu nikahamishiwa e, kuwa naibu wizara wa, wiz, um, ofisi ya makamu wa rais na nadhani nadhani ni mimi tu ambaye nimeshawahi kuwa naibu waziri nina save mawaziri wawili alafu bahati nzuri wote walikuwa wanawake Ogera sana. Haja kutokea. Sijawahi kusikia mwingine kwa sababu nilikuwa naibu waziri. Waziri wangu alikuwa aliyekuwa senior alikuwa ndio makamu wa rais leo hii. Mama Samia alafu waziri wangu yeye alikuwa anasimamia muungano. Alafu alikuwaepo Dr. Huvisa alikuwa anasimamia mazingira. Kwa hivyo ilibidi ni adopt haraka sana kuweza kujua mambo ya muungano na kujibu masuala ya mazingira. Yes, kwa hivyo baadaye tena eh 2013 nikahamishiwa wizara ya nishati na madini. E, nikao kwanza naibu waziri ambaye nilikuwa responsible kwa nishati baada ya tena yakatokea mambo mambo hapo tena nikahama baada ya eh, 
kuteuliwa mwijage kuja. Mwijage ya alikuwa, mwijage alikuwa hana uzoefu sana na madini. Kwa sababu aliyekuwa mehamishwa, alikuwa masele, aliyehamia ofisi ya makamu wa rais. Sasa mwijage ya kaja akachukua portfolio ya nishati, mi nikahamia tena kwenye madini. E, kwa hivyo nimefanya hivyo mpaka, ba, mpaka uchaguzi wa mwaka elfu mbili na kumi na tano ambapo vile vile nikaanza kuwa waziri wa mambo ya ndani nikatoka ndio nikawa mbunge na shukuru kwa sababu baada ya kuwa mbunge watu ndio wakagundua kwamba kumbe naweza kuzungumza <laughs> kwa sababu na kumbuka kuna siku moja nikiwa jimbone wakaniuliza kumbe wewe ni mzungumzaji hivyo na unaweza ukatetea ukajenga hoja namna hiyo sasa nadhani hii hii inabidi either speaker au nani ajaribu kutoa knowledge kwa wananchi kwa sababu wanashindwa kutofautisha ukiwa kwenye naibu waziri au waziri ni sehemu ya serikali kwa hivyo wewe mambo yako unayazungumza huko kwenye baraza la mawaziri au kwenye huko yote unatetea hali yako huko lakini kwa sababu ya ile collective responsibility ukishatoka hapo ukifika bungeni wote mnakuwa na msimamo mmoja sasa wewe hata kule kama ulijenga hoja zako zikashindwa eh, sio kama unasema unakuja huku unasema ah mimi niliwaambia unapasha utetee kile mlichokubaliana kwa asilimia mia moja. Kwa hivyo mtu anapokuwa kwenye baraza la mawaziri hawezi tena kutetea mambo yake ya bungeni ndani kwa sababu ana nafasi yake huko ya kuzungumza katika serikali. Kwa hivyo ni ndani hiyo knowledge inapashwa ieleweke kwamba ndio sababu huwezi ukamkuta waziri au naibu waziri anauliza swali ya nakuwa ni kujibia serikali. Yeye yeah, anakuwa yeah, kujibia serikali. Sawa sawa. Sa. E, mzee wangu kwenye 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 hizo nafasi zote ambazo umekaa ume ama umezitumikia ume ukiwa serikalini, kikubwa ambacho unajivunia mpaka leo ni kitu gani? Kuna vitu vingi. Eh Tuanzie nikiwa wizara ya Science na Teknolojia nilipoanza, nilipoanzia. Kule nilienda very aggressive nikitoka na misimamo ya benki kuu <laughs> nikiwa kama mtendaji labda cha kwanza nilichofika na kumbuka nilienda TCRA nikawa nawaeleza mnafanya vizuri sana lakini mnashindwa kufanya kitu kimoja hamuisaidii serikali kukusanya mapato sheria nyie ndio inawapa nafasi ya kuweza kuingia kwenye mifumo ya hawa watu wa huduma wa simu. Kwa hivyo halafu nyie sheria ndio inawaruhusu kujua simu zinazotoka nje zinakuwa terminated namna gani na kusambazwa hapa locally. Kwa hivyo lazima simu zote zinazopotoka nje mwe na system ya kuzifahamu, kuzijua na kujua zina terminate kwa kwa sababu ilifikia wakati kukawa kila mtu ana termination point yake halafu wanashindana kushusha wanashusha kufikia kwamba mimi nikipiga ni terminate pale kwa sababu itakuwa chipa watu wa nje kuwa wananipigia wanapiga Tanzania lakini wanakwenda below the economic market sasa tukawa tumetengeneza mfumo ambao una linda hiyo hiyo ni kitu ambacho nilikiwaza lakini nilichokuwa kinanipa shida zaidi ni zile simu zinazopigwa hapa nchini analipa ushuru au analipa tax inavyotakiwa sasa mimi nikawa nataka tuhakikishe kwamba kila simu inayopigwa ijulikane imelipiwa au haijalipiwa Hilo ndio siku ya chifu lakini namshukuru Mungu baadaye serikali iliona hilo na wamefanya leo hilo linafanyika but that idea i remember nilikuwa na naifurahia na sana nikiwa wizara ya 
e, nishati na madini kulikuwa na wazo ambalo na mpaka leo napambana nalo kuwe na sehemu moja ya kushushia mafuta mafuta yanaoagizwa kutoka nchi za nje yaje yashushwe hapa na vinginevyo badala ya mafuta kuagizwa yanajulikana haya ya huyu haya ya huyu ya huyu tunafanya kosa kwa sababu tungeruhusu mafuta yakaagizwa mengi kabla hata ya kujua utayauza wapi yakawa yako hapo yakishakuwa hapo yanapohitajika unampelekea huyu unampelekea huyu kwa hivyo Zambia Rwanda Burundi akihitaji mafuta na anaagiza anachukua hapo ana deliver within one week tatizo tulilo nalo sasa hivi tunaogopa kuchekesha bongo zetu kuona wakiagiza namna hiyo tutawamonita namna gani wasikwepe sasa uvivu wetu wa kufikiria namna gani eh tuamonte hao unatufanya tuwe inefficient kwa sababu sasa unaagiza mafuta mimi sasa hivi ndio nimepata soko kwa hivyo ndio niagize mwezi mzima ndio yafika hapa ndipo nimpelekee mtu biashara hii ndivyo tuwe na mawazo ya kibiashara tubadilike vitu vingi tumeme nadhani na viona kutokea uko nadhani hivyo hiyo idea sijaione ikitekelezwa sasa hivi kwa hivyo bado linaniomba na vipi kwenye kwenye wizara ya mambo ya ndani Wizara ya mambo ya ndani kulikuwa na vitu vingi ambavyo nilikuwa nawaza nikianze kumbuka wale watu ni karibu wote ni askari uhamiaji e, magereza polisi zimamoto kuna thinking kwamba hawa watu hawezi kufanya biashara au hawezi kuwa na investment hiyo ni mbovu kwa mfano nichukulie tu uhamiaji leo hii wanasema wana e passport hakuna kitu pale e passport wana passport zinazoweza kusomwa electronic zina chip haikusaidii chochote kinachotakiwa uwe na mfumo mtu anapoingia silali mtu anapoingia kule mtukula ujue kuna mtu fulani ameingia amelipia kiasi fulani eh na wewe kwa mfano kama waziri wa mambo ya ndani ukiwa pale kwenye desk lako uweze kuona transactions zinazofanyika kwenye maeneo hayo nimekwambia tulikuwa tunaweza kutoa balance sheet siku hiyo lakini ulikuwa unaweza kuinquire na kujua transaction yoyote iliyofanyika Mwanza Mbeya wakati huo huo unaingiza hela kutoka TRA sasa hivi treasury wanaweza kuona kwa sababu tuliwafungia teme unaweza kuona kwamba sasa hivi leo zimeshaingia kiasi gani kutoka benki kuu sasa hiyo ndio tulikuwa tukidhani alafu tuna mipaka yetu ni mikubwa sana e, m, nilikuwa nikiwaza kwamba hivi ukiwa na drones zinazoruka kutoka mwanzo hapa paka mwisho kwa mfano nitoke tanga mwisho inaruka kwenye mpaka wako mpaka inafika sirali mwisho kule kuna sababu ya kuweka askari kila mahala teknolojia imebadilika kwa hivyo bado sana tuna, tuna na vitu kama hivyo unaweza kuvifanya kwa PPP unatafuta mtu mwenye teknolojia kwa sababu leo unakusanya mapato kidogo unakubaliana naye mimi nitakuwa nachukua asilimia arobaini kwa miaka mitano wakati wewe unarudisha labda investment yako na wewe uchukua asilimia sitini. invest huo mtandao leo baada ya miaka mitano ameshaarudisha mnageuza ili uendelee ku maintain na kunipa teknolojia mpya sasa mimi nachukua asilimia themanini, we baki na asilimia ishirini. negotiate fanya hivyo hiyo ni mfano tu wa wa, wa nani alafu kingida ambacho nilikuwa na kiwazo nilikuwa na ki ha, hayo yote ni mawazo ambayo ulitamani ya yafanyike ya, ya lakini bahati mbaya hakufanyika uh, 
labda wapo na nadhani yatafanyika i hope yatafanyika najua kuna watu kuna waziri wa mambo ya ndani na brain and changamfu mm. naweza karuka karuka vizuri kwa hivyo na uhakika inavyozungumza hivi atayachukua labda akiona inampendeza eh tukafanya kuna namna ambavyo mnawasiliana hata kupeana ushauri yes, kidogo yes yes kweli huwa tunawasiliana akiwa na issues naeleza na mimi whoever alafu sio tu waziri huyo mimi waziri yoyote exposure niliona mimi katika dunia hii nimetembea zaidi ya inchi 86 kuna wakati ninakumbuka mwaka 1999 nilikuwa nikifika airport na exchange suitcase mke wangu anakuja watokao nchi za nje ananipokea ananipa suitcase yangu anachukua niliyokuwa nayo naingia kwenye wanaokwenda wana, waendao nje <laughs> nakumbuka kuna wakati mmoja kwa wiki mbili nilitembea all continents all continents kwa wiki hizi nilikuwa nalala kwenye ndege lakini hiyo ni hard work ni kutaka kusaidia tu nchi yangu ni ni nchi ambazo umetembea ni 86 86 kuna nchi gani ambazo hujafika mpaka leo na bahati mbaya sana sijawahi kufika Japan <laughs> <laughs> na huwa naambiwa ni ina, ina teknolojia sana na nchi nyingine ambayo sijawahi kufika kwa Afrika ni Nigeria vera ni fortunate nilikuwa ni naogopa nilikuwa watu wakiniambia kwamba kifika labda Lagos mnakimbia kwenda kwenye ndege kama mnakimbilia basi watu walikuwa nasema mambo ya ajabu ajabu tu lakini baada ya kufanya utafiti nikakuta sio kweli mm. sawa na mheshimiwa I amini mean, mheshimiwa Kitwanga labda pia utusaidie wakati upo kwenye wizara ya mambo ya ndani kuna tukio gani lilitokea au kitu gani kilifanyika na kilikusonwanisha sana ama kilikusikitisha mpaka leo ukilala huo nalikumbuka ile tukio. Huwa nakumbuka kulikuwa na matatizo ya tishio la ugaidi. Kwenye kwenye maeneo msitu huu wa kwetu kuanzia Kisalawe kwenda huko na tulifanya operation sehemu za Tanga mpaka kwenye yale mapango ya Amboni kule ilikuwa kidogo inanipa wasiwasi sana lakini kwa thinking tuliokuwa na nakumbuka Siro huyo alikuwa ndio kamanda wa, wa uh, kanda maalum alikuwa very aggressive na alikuwa ko IGP was very intelligent though alikuwa very cool kulikuwa na combination kwa hivyo kikubwa ambacho nadhani naweza kuwaza na kwamba sikuweza ku achieve timu nilioitaka wakati ule nikawa nimetoka lakini katika kikubwa vyote ambavyo nilitaka ni namna ya ku again tumia teknolojia nilitaka miji mingi iwe smart cities ina maana hakuna sababu kwa mfano kuwa na askari kwenye tawi la, la, la la CRDB azikiwe hapo kuna kuna N kuna NNMB pako wengi sana pale unakuwa na mitambo ambayo ina monitor movement ya watu na mtu anakuwa chini kule chini basement au somewhere kwenye chumba ana monitor lakini kuna gari la rescue wenyewe wanasema la rescue ambayo linakuwa au la support lilipo karibu sasa askari hao wanakuwa wanalinda CRDB wanakuwa wanalinda NMB Standard Chartered mabenki ma yote yaliyo karibu hapo unakuwa labda na watu askari watano tu kwa sababu hutarajii mabenki yote atapata shida wakati mmoja <laughs> kwa hiyo ni wazo lakini smart zaidi ni kuwa na kamera mji mzima kule manzese unakuwa na kamera ambazo zinaangalia kila kinachotokea manzese pale CBD 
eh, unakuwa na kamera zinazoonyesha kila makari yako pale eh, Arusha Mwanza Moshi Dodoma kote nilikuwa na, na thinking hiyo na watu wanafanya uharibu uharifu sana na kama ungeweka tu kwamba kwa kila kosa atakalo lifanya mtu anachajua shilingi elfu kumi au elfu tano kwa siku utakusanya hela nyingi sana kwa hivyo huhitaji serikali invest on that hao wanaotenda makosa watailipia ile gharama unatafuta mtu mwenye hela anafunga vitu vyote hivyo akishafunga sasa kazi inakuwa ni wewe kila anayofanya kosa unaye Huna haja ya kuwa na traffic kila mahala unaweka kamera unzinazo detect unapita pale umevuka pako red tap kama nchi za wenzetu kama nchi za wenzetu sasa hapo <laughs> eh ukishaona sasa ukishakuwa na kamera hizo zote na zinalipiwa na kuna mnakubaliana naye kama nilivyosema kwenye upande wa wa uhamiaji after while well, inajiripa anatoka mnaanza na technology sasa mmeiweza eh mnaanza kuwa mna update nyie, nyie kwa nyie hivyo hivyo zimamoto unajua una, tunatakiwa tuwe na mashine za, za, za zimamoto hapa yale mamitungi kila nyumba na wanatakiwa wakague kila nyumba kila mwaka na unatakiwa ulipie sasa hizo hela ni nyingi mno kama wangeweza tatizo sasa hawana magari hawana hiki hawana hiki in my brain it is still rotting nilidhani dar es salaam naiweka inakuwa na vituo vitatu say inakuwa na temeke unakuwa na ilala unakuwa na kinondoni wanajitegemea alafu unakuwa na makao makuu naweka mitambo yako mizuri nitafuta mtu ambaye atawawezesha kuona hizo facility ambazo una, unaleta mitungi kila mahala kuna kuwa na mtungi unaweka magari kila mahala pana kaguliwa sasa hizo hela hizo revenue mnazo kusanya ndizo hizo zinawasaidia kulipia huhitaji kwenda treasury kwa hela hizo na kwanza unaongeza hela treasury Halafu, na una modernize maeneo yako coconut zinaitwa coconut <laughs> i was thinking capacity eh, sasa ukitumia coconut unasaidia unajaribu kusaidia kidogo yeah.